ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோவில் இருக்கிறோம் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ஜெனரேட்டர் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் என்சிஆர்டி சிலபஸை நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம் சாப்டர் சிக்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் ஸோ இன்றைக்கி இந்த சாப்டரில் நம்ம லாஸ்ட் டாப்பிக்கில் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது முடித்ததும் நம்ம வந்து செவன்த் ஸ்டாட் செவன்த் சாப்டர் அதாவது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஏசி ஜெனரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான கான்செப்டுங்க நம்ம வந்து பெருசாக இதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ல ஒன்றுமே இல்லை ஸோ ஏசி ஜெனரேட்டர் பற்றி உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன தெரியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து ஏசி ஜெனரேட்டர் அதாவது பொதுவாக ஜெனரேட்டர் அப்படின்னாவே விச் ஜெனரேட்ஸ் கரண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து பண்ணது உண்டு அண்ட் அதை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஸ்கூல் டைமில் ஆகட்டும் இப்போ எதனா வந்து எதனா ஒரு பவர் சப்ளை போச்சு அப்படின்னா வந்து அந்த ஜெனரேட்டர் வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுவாங்க ஸோ ஜெனரேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மெக்கானிக்கலில் தான் அவங்க வந்து ஒரு எஃபர்ட்டை போட்டு அந்த ஜெனரேட்டரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒன்ஸ் அந்த ஜெனரேட்டர் ஸ்டார்ட் ஆனதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஒரு ரொட்டேஷனில் இருந்து அடுத்த அடுத்த ரொட்டேஷன் வந்து அதுவாகவே நடந்துக்கும் ஸோ அப்போ என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஜெனரேட்டர் அப்படின்றது வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஜெனரேட்டருடைய ஒரு மிகப்பெரிய ரோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்லா நிக்கோலா டெஸ்லா வந்து இந்த ஜெனரேட்டர் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கார் ரொம்ப ஒரு ஃபேசினேட்டிங் ஒரு அப்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேரடி ரைட் ஸோ அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான விஷயத்தில் இருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ ஃபேரடி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா வென் தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் இல்லையா வென் தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாரு ஸோ அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் இன்ட்யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா ஸோ ஆப்போசிட்டு இட் அப்போசஸ் அப்படின்றத வந்து அவர் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம வந்து லென்ஸ்லால் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஃபேரடேவும் வந்து சொல்லியிருந்தார் ஸோ வென் தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் அதாவது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இஎம்எஃப் அப்படின்றத வந்து நம்ம ஃபேரடே வந்து ரொம்ப அழகாகவே அற்புதமாக கண்டுபிடிச்சிருப்பார் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து வி ஹாவ் டு ரொட்டேட் ஆன் அவர் ஓன் அதாவது நம்ம ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கொடுத்து இந்த ஆர்மி எச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆர்மி எச்சர் இது பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட் ரைட் ஸோ இது வந்து ப்ரெஷ்ஷஸ் ரைட் ஸோ விச் கலெக்ட்ஸ் த கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேசிக்ஸ் தான் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்மி எச்சர் வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுவோம் ஸோ இது ரொட்டேட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து இந்த கரண்ட் வந்து ஜெனரேட் ஆகும் அண்ட் வி கேன் ஃபைண்ட் த டேரக்ஷன் பை யூசிங் ஃபிளமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூலை வச்சு நம்ம வந்து அந்த கரண்டுடைய டேரக்ஷனை ஈஸியாக வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அண்ட் இதே மாதிரி நம்ம எலக்ட்ரிக் மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த இடத்துல நம்ம வந்து அந்த ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறத வந்து பை யூசிங் ஃபிளமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் ரூலை வந்து நம்ம கரண்டுடைய டேரக்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து பயன்படுத்துவோம் அண்ட் மூணுமே வந்து மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம நிறைய இடத்துலையும் நம்ம டிஸ்கஸ் என்னடாக இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து இந்த இதுதான் ஆர்மேச்சர் ஆர்மேச்சர் அப்படின்னு இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஒரு லைக் ரெக்டாங்குலர் லூப் நடுவில் கேப்பு தான் ஸோ இந்த எஜ்ஜு மட்டும் இருக்கும் ஒரு ரெக்டாங்குலர் லூப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு மேக்னெட் இந்த பக்கம் ஒரு மேக்னெட் ஸோ இப்போல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எதை வச்சு பேசுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்மேச்சர் வந்து ரொட்டேட் ஆகிறத நம்ம சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த மேக்னெட்டை பார்த்தீங்கன்னா பெர்மனண்ட்டாக ஸ்டேஷனரியாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்லிட்டு இந்த ஆர்மேச்சர் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்றத நமக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க பட் இப்போல்லாம் இந்த ரீசன்ட் டைம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்மேச்சர் வந்து நமக்கு ஃபிக்ஸடை வச்சுட்டு இந்த மேக்னெட்டை வந்து ரொட்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எனி ஹவு எனக்கு வந்து அந்த இடத்துல ஏரியாவில் லிங்க் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகும் போது விச் மீன் தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் ஃப்ளெக்ஸ் ஆப்வியஸ்லி எனக்கு அந்த இடத்துல இஎம்எஃப் வந்து ஜெனரேட் ஆகுது ஸோ இதனால் வந்து எனக்கு கரண்ட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இதில் சந்தேகம்லாம் எதுவும் கிடையாது இப்போ அக்கார்டிங் டு அவர் தியரி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த மா
பர்பண்டிகுலர் நமக்கு ஏரியா வெக்டர் போகுது அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம புது ஒரு விஷயத்தை நம்ம என்ன பேசணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பிளேன் அதாவது அந்த ரெக்டங்குலர் லூப்பில் லிங்க் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன பேசியிருக்கோம் அப்படின்னா பிஏ காஸ்தீடான்னு பேசியிருக்கோம் இல்லையா பி ஏ காஸ் தீட்டானு பேசியிருக்கோம் பி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஏன்றது ஏரியா வெக்டர் அண்ட் தீட்டான்றது இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் இந்த ஏரியா வெக்டருக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் அப்போ நம்ம இனிஷியலாக இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு புக்கு அதாவது இந்த ஆர்மேச்சர் வந்து எப்படி இருக்கு இதனுடைய ஏரியா வெக்டர் எப்படி இருக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கு ரைட்டா அப்போ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ஏரியா வெக்டரும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் சேம் டைரக்ஷன் ஜீரோ டிகிரி ஆங்கிள் பிட்வீன் தம் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக நம்ம வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அனுப்புகிறோம் இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதனுடைய ஏரியா வெக்டர் இப்படி இருக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது ஏரியா வெக்டர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஜீரோ டிகிரி இதனுடைய பிளேன் இப்படி இருக்குது இது தான் பிளேன் அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது நைன்டி டிகிரி ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி ஈஸிலி அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் அந்த ஏரியா வெக்டருக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டிகிரி ஸோ பிஏ காஸ் ஜீரோ டிகிரி காஸ் ஜீரோ டிகிரி இஸ் நத்திங் பட் ஒன் ஸோ பிஏ அப்படின்றத மட்டும் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் சின்ஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி அப்போது பிஏ அப்படின்னு நம்ம வந்து சிம்பிளாக எழுதிக்கலாம் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃப்ளெக்ஸுங்க ஸோ இதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது ரைட்டா அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சின்ஸ் நான் வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கொடுக்குறேன் அதாவது இந்த ஆர்மேச்சர் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் இந்த ஆர்மேச்சர் ரொட்டேட் பண்ணும்போது எனக்கு இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகுது ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சின்ஸ் இட் இஸ் இன் ரொட்டேஷனல் மோஷன் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஒமேகா டி ஈக்குவல் டு தீட்டான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒமேகா டி ஈக்குவல் டு தீட்டான்னு சொல்கிறோம் இது என்ன சார் புதுசாக இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ஆங்குலர் வெலாசிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் ஏன்னா இது ரொட்டேஷனல் மோஷன் ஸோ ஆங்குலர் வெலாசிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் அப்போ இந்த தீட்டாவை நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஒமேகா டின்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த இடத்துல ஹவ் ஐ கேன் ரைட் காஸ் ஒமேகா டி அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாமா மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ரைட்டா மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோமா அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஏ காஸ் ஒமேகா டி அப்போ அந்த வேல்யூ நான் இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் பண்ண போறேன் ஸோ எப்படி எப்படி சப்ஜெக்ட் பண்ற பாருங்களா ஸோ மைனஸ் ஆஃப் என் ரைட் என் டி ஃபைவ் பி ஸோ விச் மீன் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் பி ஏ காஸ் ஒமேகா டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி டி ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் காமன் தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு விச் இஸ் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரம் த மேக்னெட் காமன் தான் அதில் மாற்றம் இல்லை அண்ட் அதே மாதிரி ஏரியாவும் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொட்டேட் ஆக ஆக ஏரியா ரிமெயின்ஸ் சேம் பட் த ஆங்கிள் டிஃபர்ஸ் அப்போ ஏரியாவும் சேம் தான் நமக்கு என்ன மாறுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது மட்டும்தாங்க இல்லையா அந்த ஆங்கிள் ஆங்கிள் பிட்வீன் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அந்த ஏரியா வெக்டர் தான் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி சேஞ்சிங் அப்போ இதை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஹவ் வி கேன் சே விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒமேகா சைன் ஒமேகா So minus of, I mean, so minus of, and already here is a minus, arikku. so I can say that EMF which is equal to minus into minus on the plus, so N, B, A, omega, sin, omega, T, I mean, I mean, சொல்லி முடிச்சுட்டேன் அப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா இந்த டேர்மை வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இந்த டேர்மை வந்து எப்சல் ஆன் நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிச்சம் இருக்கிறது சைன் ஒமேகா டின்னு அப்படியே எழுதிட்டு இது என்னடா இது புது கூத்தாக இருக்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் எனக்கு இந்த சைனுடைய மேக்சிமம் வேல்யூ என்ன ப்ளஸ் ஒன்று இந்த சைனுடைய மினிமம் வேல்யூ என்ன மைனஸ் ஒன் இது எப்போ ப்ளஸ் இருக்கும் ரைட் வென் இட் இஸ் நைன்டி டிகிரி இல்லையா சைன் நைன்டி ஒன்று அப்போ இது எப்போ மினிமமாக இருக்கும் டூ செவன்டி டூ செவன்டி டிகிரியில் மைனஸ் ஒன்று அப்போது இதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ளஸ் ஒன்றும் இல்லை மைனஸ் ஒன்றும் இருக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன் இருந்ததுன்னா நைன்டி டிகிரியில் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா டூ செவன்டி டிகிரியில் இல்லையா டூ செவன்டி டிகிரியில் அப்போ இந்த ஆர்மேச்சர் அதாவது அந்த ஆர்மேச்சர் எப்படி இருக்கணும் அந்த ஏரியா வெக்டாக இருக்கும் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் நைன்டி டிகிரி இருக்கணும் அப்போ இந்த புக்கு எப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணுமா இல்லை இப்படி இருக்கணுமா
நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் ஸோ இதுதான் வந்து நான் மேக்ஸிமம் இஎம்எஃப்னு சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் இ நாட் இ நாட்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி அதாவது ப்ளஸ் ஒன்று இது பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன்ட்டி டிகிரி அதாவது ஃபார் மைனஸ் ஒன்று இது பெருசாக நீங்கள் யோசிக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது நார்மல் தான் ஸோ இது எதுக்கு நைன்டீன்னா சைன் நைன்ட்டி இது எதுக்குன்னா சைன் டூ செவன்ட்டி சைன் நைன்டி ஈக்குவல் டு ஒன்று சைன் டூ செவன்ட்டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று ஸோ இவ்வளோ தான் நமக்கு பேசிக் அப்போது இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரைட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் இஎம்எஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் இஎம்எஃப்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் எனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இஎம்எஃப் வேல்யூ ரைட்டா அப்போ இதில் வந்து நமக்கு ஒரு சில கண்டிஷன்ஸும் நம்ம புக்கில் வந்து ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சின்ன கிராஃப் இருக்கும் அந்த கிராஃபை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகாக வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த கிராஃபை இப்போ நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் அந்த கிராஃபை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே கிடையாது அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு வந்து அந்த கிராஃபை நம்ம வரைஞ்சிடலாம் ரைட்டா இப்போ இந்த புக்கு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது ஏரிய வெக்டர் இந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலர் ஏரிய வெக்டர் ஸோ நம்ம இனிஷியலாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இனிஷியலாக நம்ம இப்படி வச்சுருக்கோம் இதனுடைய ஏரிய வெக்டர் இப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இப்படி இருக்குது இந்த புக்குனுடைய இதுதான் பிளேன் இதுதான் இந்த ஃப்ரண்ட் பக்கம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃப்ரண்ட் பக்கம் தான் பிளேன் ஸோ நான் இப்படி வச்சுருக்கேன் இந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அனுப்புகிறேன் கரெக்டாக பர்பண்டிகுலராக இந்த பாருங்கள் இது பிளேன் இந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக நான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அனுப்புகிறேன் ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் ஸோ பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலர் மேனிக் மேக்னட்டிக் ஃபீல் அனுப்புகிறேன் இதே பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக தான் எனக்கு ஏரியா வெக்டராக இருக்குது அப்போ ஏரியா வெக்டர் எப்படி இருக்குது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது அப்போ இனிஷியலில் இதனுடைய பொசிஷன் எப்படி இருக்குது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு ஏரியா வெக்டருக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன ஜீரோ டிகிரி ரைட் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ டிகிரியில் இருக்குது இப்படி வச்சுருக்கோம் நல்லா பாருங்கள் இதுதான் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் பேஜ் இந்த லைக் ஒரு ஆட்டம் ஆட்டமுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஃப்ரண்ட் பேஜ் வச்சுருக்கேன் இப்போ இப்படி இருக்குது இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் நம்ம புக்கில் வந்து ஆன்டி கிளாக் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆன்டி கிளாக் கேஸ் சுற்றுவோம் ஸோ இப்படி இருக்குது இதனுடைய நைன்டி டிகிரி எப்படி இருக்கும் இது நைன்டி டிகிரி இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு எனக்கு ஏரியா வெக்டர் இந்த பக்கம் வந்தது இல்லையா இப்படி வந்தது இல்லையா ஸோ இப்படி இருந்தது இப்போ நான் என்ன பண்ணிவிட்டேன் நல்லா கவனிங்க ரைட் எனக்கு ஏரியா வெக்டர் இப்படி இருந்தது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் இப்படி தான் இருந்தது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் மாற்ற கூடாது இது மட்டும் ரொட்டேட் ஆகுது ஸோ இப்படி இருந்தது இப்போ என்ன என்ன ஆகுது இதை நம்ம வந்து கிளாக் கேஸ் டைரக்ஷனில் சுற்றுறோம் இப்படி இருக்குது இப்போ என்ன ஆகுது இதை நான் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ரொட்டேட் பண்ணும்போது பாரு இது ஏரியா வெக்டர் கீழே இருக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சேம் டைரக்ஷன் தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சேம் டைரக்ஷன் ஏரியா வெக்டர் கீழே அப்போ இது என்ன ஆகுது ஏரியா வெக்டருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி ஸோ இப்படி இருந்தது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறேன் நல்லா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இப்படி இருந்தது இப்படி கொண்டு வந்தோம் இப்படி கொண்டு வரோம் இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இதே டைரக்ஷன் தான் மாற்றமே கிடையாது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி தான் பட் இதனுடைய ஏரியா வெக்டர் பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு இப்படி வச்சுருந்தோம் இப்படி இருந்தது ஜீரோ டிகிரி நைன்டி டிகிரி இப்போ ஏரியா வெக்டர் எப்படி இருக்கு இந்த பக்கம் இருக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அந்த பக்கம் இருக்கு இந்த பக்கம் இருக்கு அப்போ அது என்ன ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரைட் அப்போ எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி இருந்ததுங்க சாரி ஏரியா வெக்டர் இப்படி இருந்தது மூணாவது கேஸில் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி எடுத்துகிட்டு வரேன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை சாரி இந்த ஆர்மேச்சரை இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறேன் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த பெண் எப்படி இருக்கு மேலே பார்த்துருக்கு அப்போ ஏரியா வெக்ட் சாரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்கு பார்த்துங்க இது ரெண்டு நைன்டி டிகிரி தான் அப்போ இது என்ன சொல்லலாம் டூ செவன்டி டிகிரி ரைட்டா டூ செவன்டி டிகிரி மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா இது இப்படி இருந்தது மறுபடியும் இந்த பொசிஷன் கொண்டு வந்துட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பே ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் ஸோ கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் இல்லையா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி மறுபடியும் பாருங்கள் இந்த பெண் கேப் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் நல்லா கவனிங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த பக்கம் இருந்து இந்த பக்கம் தான் இல்லையா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் டவுட் இல்லை நார்த் போல் சவுத் போல் ஸோ டைரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைக் திஸ் லைக் திஸ் இது ஏரியா வெக்டர் இது வெளியே போகுது ஏரியா வெக்டருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் நைன்டி சாரி ஜீரோ டிகிரி ஆ கிளாக்
नाइंटी डिग्री टू सेवेंटी डिग्री सॉरी वन एटी डिग्री टू सेवेंटी डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री ओके इप्ली फर्स्ट सो मैग्नटिक फील्ड वो इप्ली मैग्नटिक फील्ड ना मत इनिशियल पोजिशन नईटी डिग्री वन एटी डिग्री टू सेवेंटी डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री मारबड़ी कवनी मैग्नटिक फील्ड डेरे इप्ली जीरो डिग्री वो रईट नई डिग्री टू सेवेंटी डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री इतना तेली है मुझा लिया उम्मीद पारें आर्व को चाक पीस इंत तूक चिंक वो तरल यो उमे का तूक पटना इधर कट पड़कमें कुछ आर्व को तूक अब रिमेन पड़े ना चाक पीस इंटर एट पीस पीटा कड़ी अड्जस्ट पड़ी सो अब पाती जीरो डिग्री सैन जीरो जीरो अत नयटी डिग्री वर्द सैन नयटी करेक्टा अदक वन एटी डिग्री जीरो टू सेवेंटी डिग्री मैनस् वन थ्री सिक्सटी डिग्री जीरो इतना वन कम्प्लीट रेवल्यूशन सो जीरो डिग्री नयटी डिग्री मैक्सीम प्लस वन वन एटी डिग्री जीरो टू सेवेंटी डिग्री मैक्सीम मैनस् वन थ्री सिक्सटी डिग्री इमुक कुछ मतबड़ी लास्ट और दीरो डिग्री नयटी डिग्री मैग्नटिक फील्ड इप्ली एरिया वक्टर की वन एटी डिग्री टू सेवेंटी डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री ओकेवा सो पर पांग इतना नमक को सो इत रोटेशन बेस पड़ी नम्बर वह पाती एलक्ट्रिक करंट वो नम्बर जेनरेट पड़ो फैंड द डरक्शन आफ दट थिंग नम्बर वह फ्लमिंग्स लफ्ट अंड रूल पैनपड़ों को आरमचर वो नम्बर एंत डेरक्शन एड़को अंतमारी वो इतना इतना वो आरमचर वो आरमचर वो इप्ली रोटेट आगे क्लॉक वैस अदार क्लॉक वैस रोटेट आगे सो सैडेपे सैड पाती मैग्नटिक फील्ड इत पक आरमचर इप्ली मेल पोचे करंटे डेरक्शन इप्ली इप्ली वो आंटी क्लॉक वैस एक्सक्यूज मी रईट सो दिस वि फैंड द डरक्शन आफ द दट इंड्यूस्ड करंट ओके लफ्ट हेंड रूल फ्लमिंग लफ्ट हेंड वो फैंड द फोर्स अब वो मोटार एसी जेनरेटर को नम्बर रईट हेंड रूल पैनपी नम कर डेरक्शन अभी इंड्यूस्ड करंटूँ डेरक्शन नम कम सो दिस विट वर्क अब आर्मचर रोटेट पड़ोब अंत इंड्यूस्ड करंट वह प्ड्यूस आगे ऐसा इंड्यूस्ड करंट अब अब नमला उवाड्यूस्ड आर्टिफिशल सो इंड्यूस्ड करंट अभी नम्बर सो पड़ी ना पवर प्लांटा तेमल पवर प्लांट न्यूक्लियर पवर प्लांट विंड अद न्यूक्लियर अदक वाटर हईड्रो पवर प्लांट एलिए पाती अब अर्मचर रोटेट पड़ोब मैग्नटिक फीलडन अब रोटेट आगे विच मीन पर्पंडिकुर् अब इम एफ प्ड्यूस आगे सो विच कास इंड्यूस्ड करंट सो इतना रोम बेसिकान और ईडिया सो पर पांग डाद अब मरकाम कमेंट पड़ूंगी डवट वर्ग वाईपे कम अत सेवन चाप्टर मूव पड़ला सो आलटर्नटिंग करंट वन आफ द मोस्ट इंट्रस्टिंग और चाप्टर अब स्टेट्यून अंड वीडियो उ नम्बर मरकाम शेर पड़िड़ें तैंक्यू हेल्प दिस् वि स्म